пока никого нет пока не включен свет пока нету съемки давай я включу свет а то ты некрасивый получаешься вот Теперь красивый. сразу стал красивый Симоня. Вот. Друзья. Добрый день, друзья. Сегодня я хочу показать вам 5 орхидей. Приобрела их в середине декабря прошлого года. В Ростове-на-Дону была предновогодняя выставка, и к нам приезжала Александра Красина. Александра Красина живет в Геленджике. Она как раз занимается маленькими орхидейками. У нее прямые поставки из Азии. И я купила 5 уценок. А это контакты Александры. Потому что очень-очень скоро весна. И возобновятся рассылки таких маленьких орхидей. Можно купить очень интересные экземпляры. Но я купила 5 орхидей, которые были не в самом лучшем состоянии, то есть оценки. И вот сегодня как раз хочу показать вам, что с ними произошло за два месяца. У каждой орхидеи есть название. И будет фотография ее цветения. Но мы с вами осматриваем листья и корни орхидей. Орхидея растет листья. Смотрите, везде есть маленькие корни. Выглядывают носики из мха. Наверное, самая желанная и самая долгожданная покупка была эта орхидея Вуду. Она была с цветоносом. И когда я первый раз показывала, я вам объяснила, если мне что-то не понравится в орхидеи, а корней у нее не было видно в этом мху вообще, я обрежу цветонос. И я его действительно обрезала. Был маленький, совсем вот этот маленький листик, который сейчас подрос. Отсушил орхидея один листик. У двух листьев не очень хороший тургор. Но за это время, посмотрите, какие чудные корни растит орхидея от шеи. Думаю, что в Вудду будет спасена. И цветение обязательно увидим. Но для этого должно пройти какое-то время. Еще одна орхидейка. Была совсем малышка с двумя листьями. Сейчас очень активно растет третий лист. И вот здесь хочу ответить на один ваш вопрос. Почему и как это происходит? Это, конечно, загадка. Но в любом случае у орхидеи корни есть. Вот они растут. И орхидея начала растить корни от шеи. Но какие бывают причины в том, что орхидея закуклила эти корни? Наверное, она сама знает, нужны ей эти корни сейчас или нет. Она сначала начала расти корни от шеи, потом продолжила расти корни в горшке, а эти закуклила верхние. Но раз орхидея уже находится в вегетативном состоянии, она сама вправе решать, какие ей корни растить в первую очередь. Но прекрасный тургор и молодой листик. Орхидея красная роза. Но здесь все понятно, наверное, видно. И лишних рассказов даже не нужно. Вот как из мха, казалось бы, влагоемкого орхидея 
корни растет вверх, прямо по стеночкам. Поднимаются они вверх. И никак не в этот влагоемкий мух. Ну, так вот ей хочется. Но растет она, конечно, очень активно. Листья большие, крупные. Я думаю, что не первое, а второе цветение это будет вот эта орхидея. И, наверное, самую первую мы ее и будем с вами пересаживать. А это оценка была куплена с маленьким цветоносом. Она не восстанавливает тургор. Пока еще и не растит корни. Но распускает цветок. А уж какой от него аромат! Вот такой маленький цветок благоухает на всю комнату. Ну и цвет, конечно, сиреневый. Будет очень красивая губа. И когда распустится полностью, ну мы первой картинкой вам его обязательно покажем. И я думаю, что когда орхидея отцветет, а отцветают орхидеи эти быстро, она восстановит и свой тургор и начнет растить корни. А пока орхидея собиралась цвести, ей никак не хотелось растить корни. Вот такие приятные сюрпризы устраивают мои орхидеи. Понаблюдаем дальше. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале! Пока никого нет. Пока не включен свет. Пока нету съемки. Давай я включу свет, а то ты некрасивый получаешься. Вот. Теперь сразу, красивый. Сразу стал красивый. Симоня. Вот. Я красивый. Теперь этот красивый быстро уходит. Ну, все, уже принесли орхидейки. Иди ко мне. Семочка. Семочка. Сема. Так, Сема. Давай. Скорее. Давай ко мне. Молодец, хорошо. Хорошо. Сиди здесь.